সাল্লা তোমার বন্ধু পরম শেষ বিচারের দিন সাল্লা তোমার জীবন জুড়ে খুশব প্রতিদিন সালা তোমার বন্ধু পরম শেষ বিচারের দিন সালা তোমার জীবন জুড়ে খুশব প্রতিদিন জয় নামাজি শান্তি বিলাই চিত সীমাহীন রব্বি আল রব্বি আল আজিম রব্বি আল আল রব্বি আল আজিম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাতু ওয়াসসালামু আলা আশরাফিল আম্বিয়া ই ওয়াল মুরসালিন নবিয়ানা মুহাম্মদ ওয়ালা আলিহি ওয়া সাহবিহি আজমাঈন আম্মা বাদ বিশ্বের বিভিন্ন জায়গা থেকে আমাদের সঙ্গে থাকা ইসলাম প্রিয় দিনদার ভাই ও বোনেরা আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলার দরবারে লাখো কোটি শুক্রিয়া আদায় করছি যে মহান আল্লাহ সুবাহু তালা আমাদেরকে আজকে একটি জরুরি মসালা নিয়ে আলোচনা করার সুযোগ করে দিয়েছেন শোনার সুযোগ করে দিয়েছেন এই জন্য মহামানিবের দরবারে কালিমাত শুকুর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ সম্মানিত দিনী ভাই ও বোনেরা আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে সুজুদ উৎসাহ আসন জেনে নেই সুজুদ উৎসাহ কাকে বলে সলাওয়াতের মধ্যে কোনো কাজ বৃদ্ধি অথবা ঘাটতি অথবা সলাওয়াতের মধ্যে সন্দেহ সৃষ্টির কারণে যে সুজুদ করা হয় যে সেজদা দেওয়া হয় সেটি হচ্ছে সুজুদ উৎসাহ সুজুদ উৎসাহ এর হুকুমের ব্যাপারে ওলামাই কেরমের মধ্যে এখতলাফ রয়েছে হানাফি মেধাবের ওলামাই কেরম বলেছেন সুজুদ উৎসাহ হচ্ছে ওয়াজিব যদি কেউ সুজুদ উৎসাহ পরিত্যাগ করেন তাহলে তিনি গুণাগার হবেন কিন্তু তার সলাত বাতিল হবে না শাফেই এবং মালিকি মেধাবের ওলামাই কেরম বলেছেন সুজুদ উৎসাহ হচ্ছে সুন্নাহ যদি কেউ সুজুদ উৎসাহ পরিত্যাগ করেন তাহলে তার সলাচ বাতিল হবে না হাম্বেল ইমাদ হাবের ওলামাই রম বলেছেন যদি মুসল্লি এমন কাজে লিপ্ত হয় যে কাজগুলো তার সলাতকে বাতিল করে দেয় সেই অবস্থায় সেজদা করা সুজুদ উৎসাহ করা হচ্ছে ওয়াজিব আর মুসল্লি যখন ভুল বসত কোনো ওয়াজিব তরক করে তখন সুজুদ উৎসাহ করা হচ্ছে সুন্না আবার কখনো কখনো সুজুদ উৎসাহ করা হচ্ছে মোবাহ এটি হচ্ছে হামবালি মাধাবের ওলামাই কেরমের মতামত সুজুদ উৎসাহ কি কারণে ওয়াজিব হয় আসন জেনে নেই যে সমস্ত কারণে সুজুদ উৎসাহ করতে হয় এই ধরনের কারণ হচ্ছে সবাব হচ্ছে তিনটি এক নাম্বার হচ্ছে সলাতের মধ্যে যদি মুসল্লি কোনো কাজ বৃদ্ধি করে দেন নামাজের যে কাজগুলো রয়েছে সেই কাজগুলো থেকে যদি তিনি কোনো কাজ বৃদ্ধি করেন তাহলে তাকে সুজুদ উৎসাহ করতে হবে দু নাম্বার হচ্ছে সলাতের মধ্যে যদি কোনো কাজ কমিয়ে দেন ঘাটতি করেন তাহলে তাকে সুজুদ উৎসাহ করতে হবে তিন নাম্বার হচ্ছে মুসল্লি সলাত আদায় করছেন এমন সময় যদি তার মনের মধ্যে কোনো সংশয় সৃষ্টি হয় সন্দেহ সৃষ্টি হয় তখন এই সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার কারণে তাকে সুজুদ উৎসাহ করতে হয় এই তিনটি কারণে সুজুদ উৎসাহ করতে হয় সুজুদ উৎসাহ কিভাবে করতে হবে তার সিফাত বর্ণনার ক্ষেত্রে ওলামাই কেরম বলেছেন সুজুদ উৎসাহ সলাতের মধ্যে যে অন্যান্য সেজদা রয়েছে সেই সেজদাগুলোর মতেই সেজদা করতে হবে সুজুদ করতে হবে যেমন তাকবির বলে মুসল্লি সেজদায় যাবে সেজদার মধ্যে তাসবি পাঠ করবে তারপর সেজদা থেকে উঠবে উঠার পর আবার তাকবির বলবে সেজদায় যাবে 
তেসবিহ পাঠ করবে তাকবির বলে সেজদা থেকে উঠবে এটি হচ্ছে সুজুদ উৎসাহ সম্মানিত দিনী ভাই বোনেরা আসুন এবার জেনে নেই এই সুজুদ উৎসাহ কখন কিভাবে করতে হবে এই ব্যাপারে ওলামাই কেরমের মধ্যে একটা লাভ রয়েছে শাফি ইমেদ হাবের ওলামাই কেরম বলেছেন সর্বাবস্থায় অর্থাৎ ছাই সে সলাতের মধ্যে কোনো কাজ বৃদ্ধি করুক কোনো কাজ কমিয়ে দেক অথবা তার সলাতের মধ্যে তার মনের মধ্যে সংশয় সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে এই তিনও অবস্থার মধ্যে মুসল্লি সালাম ফিরানোর পূর্বে তিনি সুজুদ উৎসাহ আদায় করবেন আর হানাফি মেধাবের ওলামাই কেরমের মতে সালাম ফিরানোর পর অর্থাৎ মুসল্লি তাসাহুদ পড়বে তারপর ডান দিকে সালাম ফিরাবে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে তিনি দুটি সেজদা আদায় করবেন আদায় করার পর আবার তিনি তাসাহুদ পাঠ করবেন দুরুদ পাঠ করবেন দয় ম্যাথুরা পাঠ করবেন তারপরে গিয়ে আবার সালাম ফিরাবেন এটি হচ্ছে হানাফি মেধাবের ওলামাই কেরমের মতামত ইমাম কাসানি রহিমাহ তালা তিনি তার বাদা ইউ সোনা এ কিতাবের মধ্যে উল্লেখ করেছেন আমাদের নিকটে সুজুদ উৎসাহ করার উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে নিয়ম হচ্ছে সালামের পর অর্থাৎ ডান দিকে সালাম ফিরাবে সালাম ফিরানোর পর তিনি সুজুদ উৎসাহ করবেন তারপর তাসাহুদ পাঠ করবে দুরুদ পাঠ করবে দয় মাসুরা পাঠ করবে তারপরে গিয়ে আবার সালাম ফিরাবেন ছাই সেটা বিয়ে খালি জিয়াদে তিন ফিসলা ছাই সেটা কোনো কাজ বৃদ্ধির কারণে হোক অথবা কোনো কাজ কম করার কারণে হোক হাম্বেলি মাধাবের ওলামাই কেরম বলেছেন যদি কোনো কাজ সলাতের মধ্যে বৃদ্ধি হয়ে যায় তাহলে সেক্ষেত্রে বাদ সালাম সালামের পরে গিয়ে সুজুদ উৎসাহ করতে হবে তার দলিল হচ্ছে হাদিসু দুলিয়াদেন আন আবি হরাই রত রদি আল্লাহ তালা আনহু কল সোল্লা বিনা রসুল্লাহি সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম আল আশিয়া ওফি রেওয়াতিন আজোহরা রকা থাইনি সুম্মা সাল্লাম আবু হরাই তিনি বলেন কোন একদিন জোহরের সলাত আমাদের সাথে আদায় করলেন দু রাকাত তারপর তিনি সালাম ফিরালেন সালাম ফিরানোর পর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওসাল্লাম মসজিদের নববীর কোন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন আবু বকর ওমর রদি আল্লাহ তালা আনহুমার উপস্থিতিতে সাহাবাই কেরম কথা বলতে শুরু করলেন আজকে জোহরের সলাত দূর আকাত হয়েছে তখন একজন সাহাবি যার হাতগুলো একটু লম্বা ছিল এই জন্য তাকে দুলিয়া দেন বলা হতো তিনি গিয়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে বললেন ইয়া রসুল্লাহ আনা সীতা আম কসরাতি সলা হে আল্লাহ রসুল আপনি কি ভুলে গেছেন নাকি সলাত আজকে কমানো হয়েছে তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ল্যাম আনসা ওলাম তুক সরি সলা আমি ভুলেও যাইনি এবং সলাতও কমানো হয়নি এবং রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাই ক্রমকে লক্ষ্য করে বললেন একামাইয়া কুলু দুলিয়া দেন দুলিয়া দেন যা বলছে তা কি সঠিক তখন সাহাবাই ক্রম বললেন ইয়া রসুল্লাহ দুলিয়া দেন যা বলছে সেটি সঠিক ফাতা কদ্দামান তারপর তিনি পুনরায় সালাম ফিরালেন এই হাদিসের মাহালুল এসাদ হচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম তিনি চার রাকাত বিশিষ্ট সলাতের মধ্যে দু রাকাত পড়ার পর দু রাকাত আদায় করার পর 
তাসাহুদের পরে তিনি সালাম ফিরিয়েছেন তো অবশ্যই চার রাকাত বিশিষ্ট সলাতের মধ্যে প্রথম তাসাহুদের পর কোনো সালাম নেই আল্লাহ রসুল সালাম ফিরিয়েছেন সালামকে বৃদ্ধি করেছেন এই জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আরিসি ওয়াসাল্লাম তিনি সালাম ফিরালেন সালাম ফিরানোর পর সুজুদুসাহু করেছেন সুজুদুসাহু করার পর তিনি আবার কি করলেন সালাম ফিরালেন দু নম্বর হচ্ছে আশাক যদি সলাতের মধ্যে কোনো সন্দেহ সৃষ্টি হয় সেক্ষেত্রে যদি আপনার ইয়াকিন তৈরি হয় ইয়াকিন এসেছে যে আপনি কম করেছেন বা বেশি করেছেন এই অবস্থা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে সন্দেহ সৃষ্টি হওয়ার পর যদি ইয়াকিন হয় তারপরও ইয়াকিন আসার পরেও আপনাকে সুজুদুসাহু করতে হবে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন যখন তোমাদের মধ্যে কেউ সরাত আদায় করার জন্য দণ্ডায়মান হয় তখন শয়তান এসে তাকে সংশয়ে ফেলে দেয় এমন কি সে জানে না সে কত রাকাত পড়েছে যদি এমন অবস্থা সৃষ্টি হয় তখন সে যেন দুটি সেজদা করে যদি কোনো লোক সন্দেহের মধ্যে পতিত হন সন্দেহের মধ্যে পতিত হওয়ার পর ইয়াকিন আসে ইয়াকিন আসার পর তার উপর ভিত্তি করে সলাত আদায় করবেন সলাত আদায় করার পর সালাম ফিরানোর পূর্বে তিনি দুটি সেজদা অর্থাৎ সুজুদুসাহ আদায় করবেন আর সন্দেহ অবস্থায় দ্বিতীয় পদ্ধতি হচ্ছে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে কিন্তু তিনি চেষ্টা করছেন সঠিকটা অনুসন্ধান করার জন্য ইয়াকিন করার জন্য কিন্তু নিশ্চিতভাবে তিনি জানতে পারেননি যে তিনি কি ছেড়ে দিয়েছেন নাকি তিনি ছাড়েননি এই অবস্থার মধ্যে আছেন তিনি কি দু ডাকাত পড়েছেন নাকি তিন ডাকাত পড়েছেন এই অবস্থার মধ্যে এই সংসহ সৃষ্টি হলে কম যে জিনিসটি অর্থাৎ তিনি কি দু ডাকাত পড়েছেন নাকি তিন ডাকাত পড়েছেন এই ধরনের সন্দেহ সৃষ্টি হলে তিনি দু ডাকাতকে গণ্য করে বাকি তৃতীয় ডাকাত চতুর্থ ডাকাতকে পূর্ণ করবেন পূর্ণ করার পর তিনি বাদ সালাম সালামের পর সুজুদুসাহু আদায় করবেন তার দলিল হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইদা শাক্কা আহাদুকুম ফিস সালাতি ফালিয়া তাহার সওয়াব ফালিউ তিম্মা আলহি তুম্মা আলিউ সাল্লিম তুম্মা আলি ইয়াসজুদা সাজদাতাইন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন তোমাদের মধ্যে যদি কেউ সন্দেহের মধ্যে পতিত হয় তাহলে সে যেন ফারিয়ে তাহার সওয়াব সে যেন সঠিককে বের করার জন্য চেষ্টা চালায় লিউ তিম্মা আলহি যাতে তার উপর ভিত্তি করে সলাদকে পরিপূর্ণ করতে পারে তারপর পরিপূর্ণ করবে পরিপূর্ণ করার পর সুম্মা লিউ সাল্লিম তারপর সে সালাম ফিরাবে সালাম ফিরানোর পর সুম্মা লিয়াস যুদ শেষ দেতেন তারপর সে দুটি সেজদা আদায় করবে অর্থাৎ সুজুদ সাহু আদায় করবে হাম্বালি মাধাবের ওলামাই কেরামের নিকটে তৃতীয় যে পদ্ধতিটি সেটি হচ্ছে নোকসানের কারণে যদি কেউ কোনো সুন্নাত ছেড়ে দেয় সুন্না গাইরে মোয়াক্কাদা ছেড়ে দেয় তাহলে তাকে সুজুদ সাহু করতে হবে না যদি কেউ কেরাতের মধ্যে ভুল করেন তাহলে তাকে সুজুদুসাহু করতে হবে না কিন্তু যদি কেউ কোনো ওয়াজিব ভুল বসত ছেড়ে দেন তাহলে তাকে সুজুদুসাহু করতে হবে তার দলিল হচ্ছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ইদা নাসিয়া আহাদুকুম ফিস সলাতি ফালিয়াস যুদ সেজদাতাইনি ওহুয়া জালেস তোমাদের মধ্যে যদি কেউ ভুল যায় সলাতের মধ্যে কোনো কাজ আদায় করতে ফালিয়াস যুদ সেজদাতাইন সে যেন দুটি সেজদা আদায় করে অহুয়া জালেস অথচ সে বসে আছে অর্থাৎ বসা অবস্থায় সে সালামের পূর্বে দুটি সেজদা আদায় করবে তাহলে যদি কোনো কাজ নোকসান হয় কোনো ওয়াজিব ছুটে যায় এই অবস্থায় তাকে ওয়াজিব আবার পুনরায় আদায় করতে হবে না কিন্তু সালামের পূর্বে তাকে দুটি সেজদা অর্থাৎ সূর্যদের সাহু আদায় করতে হবে আর যদি কেউ সলাতের মধ্যে কোনো রোকন ছেড়ে দেন তাহলে তাকে শুধু সুজুদুসাহু করলে হবে না বরং তাকে সে রোকনটি পরিপূর্ণ করতে হবে আদায় করতে হবে আদায় করে তারপর তিনি সালামের পূর্বে সুজুদুসাহু আদায় করবেন এগুলো হচ্ছে সুজুদুসাহুর সংক্ষিপ্ত মেসালা 
আল্লাহ সুবাহ তালা আমাদের সবাইকে এই মাসালাটি সঠিকভাবে অনুধাবন করার তফিক দান করুন এবং আমাদেরকে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম দেখানো পথ অনুযায়ী ছলা এবং আমাদের সলাদগুলো তার পদ্ধতি অনুযায়ী তার দেখানো নির্দেশনা অনুযায়ী আদায় করার তফিক দান করুন আমিন আমা তফিক ইল্লা বিল্লা আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতু সাল্লাত তোমার বন্ধু পরম শেষ বিচারের দিন সাল্লাত তোমার জীবন জুড়ে খুশব প্রতিদিন সাল্লাত তোমার বন্ধু পরম শেষ বিচারের দিন সাল্লাত তোমার জীবন জুড়ে খুশব প্রতিদিন জয় নামাজি শান্তি বিলাই চিত্তি সীমাহীন রবিয়ালা রবিয়ালা জি রবিয়ালা